这些事情我还要深入了解之后再跟你汇报啊。对 ，Cindy， 我上次跟你说的那件事儿。啊，好，我明白了，我让人去处理。嗯，拜拜。严经理啊，看来沈总的公司企业文化还有不拘小节一条啊。是在这抱歉，对不起啊。严经理，怎么来这么早？希望你没有光顾着睡觉，把要给我的方案忘了。你要东西，我什么时候忘了？这里是根据上次会议结论之后重新整理的资料，在贵公司最看重的盈利模式上做了详细的补充，重点放在了成熟期之后的收益方式规划。欢迎解约。连夜赶出来的方案能有多好？那就请严经理仔细、认真、严谨、客观的检查一遍。今天差点迟到了，就是中午去吃那家。好的呀，哈，那你家特别好吃。哎哎，嗯，不知道是不是我的错觉啊，总觉得沈总对这个严经理好像很不一般啊。哎，你是真不知道啊，这位严经理啊，是沈总的前妻。啊，沈总结过婚？你先慢慢看吧。啊！怎么了？感冒了？没有，估计谁骂？十有八九是猴子。你是不是又干了什么不靠谱的事儿？哪是我不靠谱啊！我告诉你，这个沈猴一见着严小晨，魂儿都没了，还不中我说。吃醋了？我吃严小晨醋干嘛？要吃醋也吃你的醋。哎，那天你们喝酒喝到半夜，都聊什么了？什么不用你知道，不过你可以告诉沈红，我没少说的好话，我对他也算是仁至义尽了。那严小晨什么反应？没反应。你看我说什么来着？严小晨才不会那么念旧，要不然也不会舍得彻底消失三年。这沈侯让他坑惨，说不准真单身一辈子。你又不是严小晨，你怎么知道他怎么想？我还用知道严小晨怎么想？他肯定不想让沈侯好过。瞎。怎么是我狭隘啊？啊，是你们太虚伪，不都说前任是仇人吗？难道还真的有人希望前任过得好啊？当然希望前任过得好啊。说前任是仇人的人才虚伪。你喜欢过一个人，如果他过得不好，你肯定会难过。只有看到他变得更好，才能证明自己以前没有爱错人啊。好像有点道理。嗯。赵宇环，你都跟我在一起这么久了，怎么还不懂女人？我懂其他女人干嘛？不懂你不就行了吗？哎，少废话，办正事。小祖宗，你看啊，我选的这个酒店怎么样？高调中不失低调，奢华中又含着几丝内涵，对不对？嗯，是，奢华啊。你是想告诉全世界，我魏彤嫁了一个地主家的傻儿子是吗？昨天晚上下班的时候，我看到沈总还在忙。是啊，我听说他这几天都是没日没夜的加班，估计今天也是吧。沈总也是真不容易。前天我还看着他拎着大包小包，匆匆忙忙的出门，好像去疗养院看什么人。也不知道那人跟他什么关系
没打扰到你吧？我已经写完了。你买饭回来了。既然你没有时间跟我出去吃，我只能买回来了。这家店是我无意发现的，老板是一个地地道道的杭城人，做的一手正宗的杭城菜。我想你在美国待了那么久，也许会很想念家乡的味道吧。快来吃吧！快，先尝尝这个。这个啊，是我每一次去他们家店都必点的一道菜，快趁热吃。这不是你最爱吃的松鼠桂鱼吗？你也爱吃。沈浩，我刚才说话有点过激了，对不起啊。那你可不可以告诉我？你是怎么知道我妈在你家疗养院的？是魏彤告诉我的。不过你别去怪他，我一直很注意，从来没有在方姨面前露过面。刘阿姨就住在这一间。他最近好吗？挺好的，心情也不错。要不您进去看他一下？啊，不了不了，不打扰他休息了。啊，对了，麻烦您帮我把这个转交给他。啊，有点沉哦。啊，先生，你是刘阿姨的家人吗？他是我的家人。啊。别跟他说我来看过他，我下次还会再来看他。啊，快吃吧。我刚才已经跟公司提交投资立项申请了。这么快就决定了？得到投资人的信任，你难道不应该高兴吗？很高兴，只是我觉得应该再考察考察。我还是头一次听到创始人跟我提这样的要求。因为这样，我就还能有机会见你。再尝一个这个吧。明天我要去临江出一趟差，去谈一下线下教育平台合作的事情。如果严经理有时间的话，不如一块儿去，就当做是深入考察。
你是不是有病啊？你给我打过来，我没见你，不知道再打一遍啊。对不起。给你看个东西啊，嗯，这个你还记得吧？这不是我送程志远那瓶吗？怎么在你那儿啊？我知道这瓶酒你珍藏好长时间了，自己也没舍得喝，就送给他了。我看他放着也不喝，我就给你要回来了。谢了。要不然我把我酒店地址给你，你给我邮寄过来吧。没这个打算，啊，这瓶酒呢，我就是替你收着，说不定哪天我心情一好，你就自己把它给喝了。哎，你可不能给我喝了。嗯，行了，时间不早了，我该睡了啊。哎，我拜拜。我。见我。明天我们把这个方案再准备一下，好吧？好，沈总，一有最新的进展，我会及时通知你们。好的，要是能和沈总合作，我们可就太荣幸了。客气，我们先走了。好，好，再见，再见。怎么样，严经理？对我洽谈业务的能力还满意吗？还不错。能得到严经理的赞赏，看来我这三年的功夫。
记得酒店附近有一片湖，对吧？对，您绕到酒店后面，从餐厅穿过去就是。好，谢谢。那个，帮我把行李送到房间。好的，没问题。谢谢。嗯，您慢走。没想到你还记得这里，我就是突发奇想，想过来看看。我们走吧，小乔，能不能陪我再待会儿？三年，我一直在等你。你还是好好关心关心你的公司吧，别忘了我们这次来的目的。那之后呢？我去美国呀，小小，三年了，这三年我一直在给你发信息，一直在给你打电话。可是你从来都没有回复过我，现在你又重新出现在我面前，我相信这一定是上帝给我最好的安排。我不想再像上次那样，这一次我一定要把你紧紧抱在怀里。往里面走，欢迎登机。确认手机关闭，或者预约非单手可持我的消息。哎，你好，哎，请给我一个飞机餐。啊啊，对不起，对不起，他不知道。老头子，我不是跟你说过了吗？这趟飞机是没有飞机餐的。这飞机上怎么会没有飞机餐呢？我饿了。那你在家里为什么不吃啊？
我跟你说过了，我不想吃面。吃了一辈子的面了，怎么今天就突然不想吃面了？我跟你一辈子了。是不是也不想跟我在一道了？哎呀，这瞧你说的什么话？你这个人呢，真的是我这个想到了一出是一出啊！我这个人，我不跟你做了。你这个人才是真的是闹心。我说了多少遍了，这一趟飞机是没有飞机餐的。我跟他说多少，他到现……哎呦，真是这个老头子越……哎呦，怎么？哎呦，真是气坏了，真是气坏了。好好，知道了，辛苦你了啊。没事儿，您客气了，我一会儿把具体的细节发给您。好，谢谢，我已经登机了，拜拜。各位，我已经坐上飞机了，啊，这一次是专门去魔都为我的毕业影片看景。哎，这一来一回的机票可是花光了我全部的血本了，所以你们在看这条 vlog 的时候，一定要记得点赞投币哦。哎，以前坐在旁边的不是大叔大妈就是熊孩子，这次居然是个美女，哇哦！看来我这一次是运气爆棚了。请各位乘客收好手机，系好安全带。好了，先不说了。
害怕吗？行行，注意分寸，起来吧，起来。我说，沈老板啊，你这故地重游，游的不太开心啊。哎，顺豪，我再帮你一把啊。这封是给你的，这封你帮我给严小晨，不用谢谢我。恭喜啊！我说您这个恭喜能再走点心吗？啊，你跟严小晨到底怎么了？我每次好不容易靠近他一步，他却把我推得更远。我现在不知道，他对我到底有没有哪怕是一点点，除了工作交集之外的感情。来来来来来，我跟你说，你啊，不用唉声叹气的，你走这几天还是有好消息的。告深思那个设计师撤诉了，也给了深思授权。哎，那设计师叫什么来着？袁。是小小。不是小小，什么都小小。我说那设计师，我是说，肯定是小小帮的忙。这个设计师我知道，叫卓元。他这个人，性格很古怪。原来是我们深思的，他和小小之间，也有一些渊源。你们深思的人告深思，这什么逻辑啊？是这样，这个卓元在去年就已经提出来自己的灵感耗尽，在合约到期之后呢，他就没有再跟深思续约。深思后来又来了一个新的设计师，在他新推出的产品当中，私自盗用卓源留下来的素材，所以这个卓源勃然大怒。我听说，我妈找了很多关系，动用了很多人情，就是希望这个卓源能网开一面，但是谁劝都没有用。那严小晨跟他什么关系？为什么严小晨说就有用啊？这个卓源，他非常固执，但其实说实话。他是个性情中人，如果是小小拜托他的话，他应该会给小小面子。不过小小应该费了很大的力气。你说他两句，来。那我真说了。说，赶紧说，快。沈豪，大哥，您说了这么半天都没有说到重点。严小晨这么费劲的帮你，他对你能没有感情吗？哎，我三年前说你的话，我今天还这么说你，你可真够蠢的。咱俩喝不带他。去看方玉吗？我送你。来，这是魏彤让我给你的。是不是第一次看雨神这么人模狗样的，有点不适应？有点。小小，谢谢你。谢我什么？深思版权抄袭车速的事情，是你帮的忙吧？其实我有点惭愧，你这么帮深思，我妈还那样怀疑你。其实，从某种意义上来说，你妈的怀疑没有错。我确实是说服了王总不要投资深思，还说服了几个本来有意向投资的人。因为，心地答应投资深思的要求就是，一定要成为深思唯一的投资方。你不仅帮了深思版权的事儿，你还说服了心地投资深思，这对于深思名誉上有很大的帮助。不管怎么样。我还是想谢谢你。其实是心里的决定，我只不过是公事公办罢了
也不是为了你。不管你是不是公事公办，还是为了我，我对你的感激之情，都是一样的。我今天在这儿留下来陪我妈，你要不一会儿早点回去。我留这儿陪你们，放心吧，我不露面。我早有准备，带来 iPad， 工作陪护两不误。不是我，我妈现在她什么都不记得了，你真没必要这样做。快进去吧，别让她等太久。去打包点鱼吗？我妈想吃鱼。没问题，你想吃什么？我，我记得，鱼对吧？帮我看一下东西啊。哎。小陈可聪明了，那么聪明，以后考大学肯定能考着最好最好的大学。我跟你爸爸都商量好了，往后啊，你就去勇敢的、大大方方的去追求自己的理想。去做自己想做的事情，我们就在家，老老实实的等着你，不拖你的后腿，哼！你可得跟我爸好好的。同学吧，对对对对对，妈，他是我同学，你想起来了哈？您还记得我？别走别走，就在这里吃饭吧。哎，在这里吃饭吧，在这吃饭，在这吃饭。别走别走。好嘞，放心。哎，妈，他刚才给咱买。
跪下。小伙子，别别慌，别慌，我的问题你没有错啊，你别夸。一会儿通知我家属来啊！你，我老婆啊，她有可能就要打你，但是她，她就是脾气，但是她心地特别善，她要打你啊，你不能还手啊，不会，你不能打她，不会啊。啊、哦，你不能打！我我有个女儿，我女儿这回高考成绩考的挺好的，但是就分配的少，没分配好，我去找教育局，我去找，他，这没办法的事儿。我还没办好，那我我我我，你告诉他，我告诉他，要学个好成绩，给我看，啊，你知道。